بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته on va continuer dans le même système اللي كنا ديجا هدرنا عليه donc on a une autre on va dire un, un mot qui se répète trop en français ou دايما تجيكم هاد لا question عليه à quoi renvoie en d'accord à quoi renvoie en ou تاني هاد le en euh, on va le trouver euh, toujours dans plusieurs textes en français, euh, surtout dans les textes du baccalauréat. Et euh, des fois, vous n'allez pas comprendre à quoi renvoie-t-il. Donc, c'est pour ça, vous devez comprendre à quoi renvoie ce mot. Ou aussi, Tiani, vous pouvez vous mettre dans les paragraphes pour que vous puissiez vous mettre vous maîtrisez très bien la langue française. Donc, on premièrement remplace les partitifs du de la D. Par exemple, tu veux du café? Oui, j'en veux. Pour ne pas dire oui, je veux du café, on va dire directement oui, j'en veux. Tu prends de l'eau? Oui, j'en prends. Pour ne pas dire oui, je prends de l'eau. Oui, j'en prends. Tu manges des frites? Oui, je mange. Pour ne pas dire « oui, je mange des frites ». Donc, on va dire directement « oui, j'en mange ». D'accord ?« On » aussi va avec des verbes qui se construisent avec « de ». Par exemple, « tu fais du sport ».« Oui, j'en fais ». Regardez. Pour ne pas dire « oui, je fais du sport ».« Oui, j'en fais ».« Tu parles de la nature ».« Oui ». J'en parle souvent. J'en parle souvent. Au lieu de dire oui, je parle de la nature souvent. Oui, j'en parle souvent. Donc, j'espère que vous avez compris ce que vous avez dit. Et que vous avez compris ce que vous avez dit. Et que vous avez compris est très utile et très importante à comprendre. Donc, j'espère que vous avez compris Merci beaucoup et bonne journée.